ഫുഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മേജറായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും അതിൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ റിക്വയർമെൻസ് ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇൻ സ്മോളർ എമൗണ്ട്സ് സച്ച് എസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബോഡിയിലുള്ള ജനറൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിലത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ജനറൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ഫോർ പെർഫോമിങ് വർക്ക് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിനിങ് ബോഡി പ്രോസസ്സസ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് സപ്ലൈങ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഇൽഡിങ് ഫുഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെയുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സ്പെയറിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സ്പെയറിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെയറിംഗ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അതായത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കൂടെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനിന് സ്പെയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ തേർഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫാറ്റ് ഡയറ്ററി ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫാറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ എസെൻഷ്യലായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എനർജി ഇൽഡിങ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോട്ടീൻ സ്പെയറിംഗ് ആക്ഷൻ തേർഡ് വൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഫാറ്റ് നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂടുതലും സ്റ്റാർച്ചിലും ഷുഗേഴ്സിലും അതായത് സീരിയൽസിലൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ ഓൾസോ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ആസ് ഗ്ലൈക്കജൻ ഓർ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ലിവർ ഗ്ലൈക്കജൻ ആയിട്ടാണ് അത് മസിൽ ടിഷ്യൂസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലിവറിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് ഫോർ കിലോ കാലറിയാണ് എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീരിയൽസ് ആണ് അതായത് ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പെയർ ഓഫ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ആണ് ബോഡിയുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങിനുമാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇതൊരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷനും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കാരിയറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോഡിയുടെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ത്രൂ ബ്ലഡ് എന്ന ഫങ്ഷനും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രോട്ടീൻ ബൈ നേച്ചർ ആൻഡ് ആർ എ ക്രൂഷ്യൽ ലിങ്ക് ഇൻ എൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതുപോലെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് ഫോർ കെ സി എൽ ഒറിജിൻ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീനിനും വൺ ഗ്രാം പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം ഫോർ കെ സി എൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രധാന സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് അതായത് മീറ്റ്
പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ പ്രിവെൻസ് എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് ദ ബോഡി വാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനടിയിലുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബോഡീനെ വാം ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡയറ്ററി ഫാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സെറ്റൈറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ പാലറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ സെറ്റൈറ്റി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫുൾനെസ് ലഭിക്കുന്നതും ഈ ഫാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡയറ്ററി ഫാറ്റ്സ് അപ്ലൈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ടു ദ ബോഡി എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറ്ററി ഫാറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആയിട്ടുള്ള എ ഡി ഇ കെ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അബ്സോർപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിലും ഈ ഫാറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെയധികം ഉണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസിൽ വാട്ടർ സോലിബിൾ ഉണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും മെറ്റബോളിസത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫോളിക് ആസിഡും ബി ട്വൽവും നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ ഫോർമേഷനെ നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയിൽ വെച്ചിട്ട് ആർ ബി സി ഫോർമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബി ട്വൽവും ബി സിക്സും ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിനും അതുപോലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിനും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളാജൻ ഫോർമേഷൻ അതുപോലെ അയേൺ അബ്സോർപ്ഷൻ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഇസ് എൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ പ്രോപ്പർ വിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെയും ടീത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉറപ്പിനും അത്യന്താവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽ വൈറ്റമിൻ സിയെ പോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ കെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയാൽ കൂടി വൈറ്റമിൻസിനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മിനറൽസിലും മൈക്രോ മിനറൽസും മൈക്രോ മിനറൽസും ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് രണ്ടും നമ്മുടെ ബോണിനും ടീത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം റെഗുലേറ്റ്സ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് അതുപോലെ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷന് ഫോസ്ഫറസ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനും ഫോസ്ഫറസ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബോഡിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അയേൺ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അയോഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഡിയം സോഡിയം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം റെഗുലേറ്റ്സ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോഡിയം റെഗുലേറ്റ്സ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഫംഗ്ഷൻസ് മിനറൽസിനും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലേജൻറ്റ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് എല്ലാ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കണേൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും മറ്റെല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മെറ്റബോളിസം ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറ